Hello friends, welcome to my channel Open Book. This e video is CA Inter Old Syllabus Information Technology Chapter 3 the continuation. In this we cover the topic Client Server Architecture and its Working, Characteristics and Disadvantages of Client Server Architecture, Peer to Peer Networking, its Advantages and Disadvantages. So, let's start. What is Client Server Architecture? What is the server? What is client? What is the client? the working? In this chapter, the atom is important and complex topic Client Server Architecture. That is why you topics in the concepts of the concepts topics are easy to learn and learn. This video is very descriptive and lengthy. Our aim is to learn the concepts and learn the concepts. Please hang on till the end. Server and the Parambol automatic alloy demands like Odi Varina, Idiburla, or powerful computers, Alinga devices. Uri Paridi Vere e picture a Shiriana. Pashe Satim Baranina, server and the Varena the e picture la devices alla. Server or a software on other hardware alla. E devices in a server grade hardware alingil host and the Vilikanada. Server and the host and them e devices in a interchangeably Vilikar and Dengil Kodi. Shirikim Idine host. Server grade hardware and Nanaparena. Ini Totaningal, server and the Parambol, Oricari Manslakua, server and the Parana, the Ori hardware ala, Aduru, software ana. In the Gundana e devices in a server in the interchangeably Vilikina the in the Vichenial, Kore devices, server software pre installed diatarium by another. So our devices in a R Jodi Mathrame and Diolo. Pakshe Miki e devices and by another hardware Mathramatana, e hardware na mobile lake, Namala Uru. Operating system installed in the server software installed in the ring would specific item for any server services installed in Apol N Dana server. Server and the Parayana or a computer program near the Paranya Bole or a device wow. Other core computer programs in devices in core functionalities a code. E functionalities in a services in the Vulikinu, E functionalities receive in the programs in a devices in a clients in the Vulikinu. Or a client server architectural overall computation multiple process in the no devices in the distributed IRQ. Example of Aranya flip card. If we use Flipkart in the browser, we use a single application. But Flipkart is a home page in a web browser. If we use products or inventory details, we use a server. If we use a payment page, we use a server. We use a tracking page, we use a server. So, overall computation, we use a single item. It is a different, different process. It is a different, different devices or server. This picture is okay, S1, S2, S3 different servers. C1, C2, C3 different clients. One server is multiple clients. In serve. That's why one client has multiple servers in access to different services available. Say, if you connect to C2 or S3, you can connect to C3 or S2, connect to S2 connect to it depends. Now, I explain the picture of the scenario. Client is location, the server is where location. Client is server node for services available in the network. The server is the services in the network. The client is provided. The typical example is Flipkart. We have a VTLE. Flipkart.com and the Dikino upon number client Flipkart in a server at a connectino out and then the Flipkart in a server and number core services a provider. Number client is on a number web browser on a client server and on a Flipkart in a server. Pakshe, if it is twisted under e case, a client where a hardware is installed in the Dikina software, server where the location is in the hardware installed in the Dikina software on a twist every day in the Vichina, Chella case a little or at a hardware. So, operating system install is the same as the server software and client software. That is the same sentence. This is one of the types of servers database server, database hosting, file server, files retrieve, save, mail servers, mail send, receive, and so on. There are many servers. Server is the same as the server. Server is the server grade hardware or host is the same as the host. But that's not true. You can use a desktop, laptop, 
മൊബൈലോ നമുക്ക് സെർവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കുള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്കോ ലാപ്ടോപ്പിലേക്കോ സെർവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെർവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആവാം ഒരു ഡിവൈസ് ആവും അത് സെർവറിലേക്ക് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കുറെ സർവീസസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലയൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറോ മോസിലയോ ക്രോം ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ജിമെയിൽ ആപ്പ് ഒക്കെ ക്ലയന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടു കവർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലയന്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫാറ്റ് ക്ലയന്റ് ഫാറ്റ് ക്ലയന്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പി സി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഈസിയാണ് അത് റൺ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസിയാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യാനുള്ള സി പി യു കപ്പാസിറ്റി മെമ്മറിയും സ്റ്റോറേജും എല്ലാം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ ഡാറ്റ ആവശ്യം വരും ആ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആ ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാപ്ടോപ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് സെർവറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്താലും ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഫുള്ള് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ സെർവറിൽ അയക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്ലയൻസിനെയാണ് തിക് ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഫുള്ള് നടക്കുന്നത് ലോക്കലി ആയിരിക്കും സെൻട്രലൈസ് സെർവറിന് റിലൈ ചെയ്യുകയേ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ചിലപ്പോൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് സെർവറിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ റിലയബിളും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവും ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് റിലയബിളും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവുമായ സൊല്യൂഷനേ അല്ല കാരണം ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസിനും കമ്പനി ലാപ്ടോപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടും കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലാപ്ടോപ്സ് ആയാലും ഡെസ്ക്ടോപ്സ് ആയാലും കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും റെഗുലറായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റും അപ്ഗ്രേഡൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കും പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ സെർവറിൽ നിന്ന് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്തിടും ഫോർ ഡൂയിങ് ദ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡാറ്റ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് വേറെ കമ്പനിക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കേസസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴാണ് പല കമ്പനികളും തിൻ ക്ലയൻസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു തിൻ ക്ലയൻറ്റിന് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് യൂസർ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും വളരെ കുറവായിരിക്കും യൂസറിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്തുകയോ വേണമെങ്കിൽ തിൻ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് സെർവറിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യും സെർവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യുകയോ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെർവർ ആ ഡേറ്റ തിൻ ക്ലയന്റിലേക്ക് അയക്കും തിൻ ക്ലയന്റ് യൂസറിന് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ മെയിൻലി തിൻ ക്ലയന്റിന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അയക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും മാത്രം മതി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ തിൻ ക്ലയന്റിന് ഒരു മോണിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു സി പി യു ഉണ്ടാവും ഒരു മൗസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കീബോർഡ് ഉണ്ടാവും ഇൻപുട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സി പി യു ഇന്റൻസീവ് മെമ്മറി ഇന്റൻസീവ് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് സെർവർ ആണ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് അതായത് എക്സലോ പവർ പോയിന്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അത് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും
ഒന്നുകിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെർവർ ആണ് സെർവർ ആയാലും ക്ലയൻറ് ആയാലും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേ ഈ സെർവറിന് ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ ഗ്രേഡ് ഹാർഡ്വെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറേസ് ഈ ക്ലയൻറ്റിന് നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പോ ലാപ്ടോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ക്ലയൻറ്റോ ഇല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെർവറിൻ്റെയും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആണ് സെർവർ ആയാലും ക്ലയൻറ്റ് ആയാലും റെഗുലർ ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ആവാം പക്ഷേ സെർവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് കണക്ടിവിറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു സെർവറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലയൻറ്റിന് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡേറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങോ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്ലയൻറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എപ്പോഴും സെർവറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് മിഡിൽ വെയർ എന്നാണ് മിഡിൽ വെയറിന് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടോ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് സെർവറിനെയും ക്ലയൻറ്റിനെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക ജനറലായിട്ട് മിഡിൽ വെയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ജോലികളാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവും ഡയറക്ടറി സർവീസസ് എം ക്യൂയിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫയൽ ഷെയറിംഗ് എക്സെട്ര സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടു കവർ ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ഫസ്റ്റ് വൺ സർവീസ് എന്താണ് സർവീസ് സെർവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ആണ് സർവീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെർവർ എപ്പോഴും സർവീസിൻ്റെ പ്രൊവൈഡർ ആയിരിക്കും ക്ലയൻറ്റ് എപ്പോഴും സർവീസിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസ് ഒരു സെർവറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലയൻസിനെ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു സെർവർ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യാം സേ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രിന്റർ പ്രിന്റർ ഒരു റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ പ്രിന്ററിലേക്ക് ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ട് ആർക്കൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സെർവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഷെയർഡ് റിസോഴ്സസിൽ ആക്സസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെർവർ ആണ് തേർഡ് പോയിന്റ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ സെർവറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എപ്പോഴും മാസ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അതായത് സെർവർ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ക്ലയൻറ്റുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് കാരണം സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ ആണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് സെർവറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സർവീസ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാറിയില്ല സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സെർവറിലേക്ക് പോകുന്ന സർവീസ് കോള് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് സെർവറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അയക്കും ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് സെർവർ ആയാലും ക്ലയൻറ്റ് ആയാലും ഒരേ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സെർവർ ചിലപ്പോൾ എച്ച് പിയുടെ ഐ വി എത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻറ്റ് ഡെല്ലിൻ്റെയോ ലെനോയുടെ ആയിരിക്കും സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലൈനക്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസോ മാക് ഓയസോ ആയിരിക്കാം ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് സ്കേലബിലിറ്റി ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ എൻവയറമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ക്ലയൻറ്റിന് സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരുപാട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സെർവറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ സർവീസ് കോളുകൾക്കും പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ സെർവറിന് പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോഴുള്ള സെർവറിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സെർവർ
അതേ സെയിം ഇഷ്യൂ തന്നെ അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടു കവർ ഇസ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ലോഡ് പിയറുകളുടെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ പിയറും ഇക്വലി പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഇക്വി പൊട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പിയറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പിയറിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ില്ല ഓരോ പിയറിനെയും നോട്ട്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സോ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യണം ഒരു ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ എപ്പോഴും ഒരു സെൻട്രലൈസ് സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻട്രലൈസ് സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ക്ലയന്റ് കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെർവർ ഇല്ല പകരം എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ സെർവർ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും സെർവറിനാണ് സെൻട്രലി മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയും സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൂടാതെ തന്നെ ക്ലയന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സെർവറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ എല്ലാ പിയറിനും ഇക്വി പെട്ടനാണ് ഒരു പിയറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത പിയറിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സെൻട്രലൈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല ഇവർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ പോലെ തന്നെ കുറെ റിസോഴ്സസ് ആണ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസിംഗ് പവർ ഡിസ് സ്റ്റോറേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ബാൻഡ് വെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ ആവാം സേ ഒരു ക്ലയന്റിന് ടെൻ ജി ബി ഫയല് സെർവറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ക്ലയന്റ് എന്ത് ചെയ്യും സെർവർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും സെർവർ ആ ഫയല് ക്ലയന്റിലേക്ക് അയക്കും ഈ ടെൻ ജി ബി ഫയല് ഭയങ്കര വലുതായത് കാരണം ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലോ സേ അമ്പത് പിയറിന്റെ കയ്യിൽ ഈ ടെൻ ജി ബി ഫയൽ ഉണ്ട് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ പിയറിന് ഈ ഫയൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പിയർ ഈ അമ്പത് പിയറിനോടും പോയി ഈ ഫയല് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പൊ ഈ പിയറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ അമ്പത് പിയറിൽ നിന്നും ഈ ഫയലിനെ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഓരോരോ പോർഷൻസ് ഓരോരോ പിയറിൽ നിന്ന് ഈ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ പിയറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സേ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ പിയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഡൗൺലോഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പിയറിന് സെയിം ഫയൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേര് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫയൽ അവൈലബിൾ ആയ അമ്പത് പേരിന്റെ അടുത്തോടും ചോദിക്കും കൂടാതെ തന്നെ ഈ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ പേരിന്റെ അടുത്ത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ പേര് ഒരേ സമയത്ത് കൺസ്യൂമറും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലയറും ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു ഹബ്ബോ ഒരു സ്വിച്ചോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിയേഴ്സ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിയർ ഫെയിൽ ചെയ്താൽ അത് നെറ്റ്വർക്കിലെ ബാക്കിയുള്ള പിയേഴ്സിന് അധികം ബാധിക്കുകയില്ല ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ സെർവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലയന്റിന് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു പിയർ പോയാലും സാരമില്ല ബാക്കിയുള്ള പിയർ ഇക്വി പൊട്ടന്റും ഇക്വി പ്രിവിലേജ് ആയത് കാരണം സുഖമായി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രവർത്തിക്കും പിയർ ടു പിയറിന് കുറെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഒരു പിയർ മര്യാദക്ക് കണക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ആക്സസിംഗ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയർ